，我我怎么晕倒了？我，殿下，你睡醒了呀？啊，殿下，你没事吧？你是谁呀、啊？你怎么在我床上了？殿下昨晚刚宠幸过人家，就忘了呀？什么？我我，这也太爽了吧！开局就是帝国皇子，生活也太逍遥自在了。哎，这这位女士，你你怎么了？哥哥，我听说你们当保安的，一个深藏秘兽，让人叫得很爽。时间到了，你没事？你没事吗？没事儿，就喝了点酒，觉得有点寂寞，想找个男人。我我今天没时间。哎呀，哥哥，你家还给你准备了一份礼物吗？什么礼物？小哥哥，喜欢吗？嗯、喜欢。小哥哥，喜欢吗？嗯，来吧。父皇为什么会欣赏你这个绯闻？是他帮太子，你的皇子凭什么跟我争？我穿越了，还穿越到了皇子身上。殿下，该不会是想要赖账吧？殿下，臣妾好冷，包包。你我是谁？我在哪？我到底要干嘛呀？你是三剑月，殿下是贤臣妾，对我的不够好吗？是谁？拿命来！来人啊！救命啊！来人啊！你救命啊！大唐此事，敢在宫内行刺，保护殿下。启禀殿下，让他逃了。属下无能，请殿下得法。追查下去。看来本王的房间里面来行刺，简直就是无法无天。是。是是属下办事不力，请殿下责罚。什么？刺杀失败了？废物，滚！大哥，这逍客呢，不过就是个庶出。没必要那么紧张吧？父皇最近对我是越来越不满了，反倒是对那个萧克情感有加。你说，这意味着什么？可是大哥，就算你杀了萧克，也难逃干系呀。能坐以待毙吗？再这么下去，我是太子之位恐怕就不保了。不过大哥，九弟倒是有一个办法，可以让父皇对萧克失望。还得是九弟。你说说，过几天。不就是临安文会日的举办日吗？这萧克向来自负，才高八斗。到时候我觉得大哥，我们可以。好，就这么办。舅舅，若真让他当上了兵马大元帅，未来这天下都是他的。那我当这个太子还有什么用啊？萧克只是陛下的一枚棋子罢了。舅舅，这句话什么意思啊？父皇难道不是偏爱萧克吗？这些年我诸葛一脉在朝堂上日进斗大，陛下有意培养萧克，以便以后制衡我们。不过如此一来，必须要死。那舅舅，您有什么办法？办法虽然是有，但是具体还是要你来办
。小西，你把这份图纸立刻送到军训间，让他们抓紧时间打造一万份出来。报、哦，元帅，大事不好了！咱们咱们运送的军饷被被鬼兵给劫了。啊！军饷被鬼兵给劫了，这光天化日、朗朗乾坤，哪来的鬼兵？元帅，运送军饷的将士们都说是亲眼所见的。混账！这世界上根本就没有鬼。我倒是要看看哪来的鬼兵。老东，我准帅去案发现场看看。元帅，下官是负责运送此次官银的负责人，官银被盗，请元帅治罪。什么？官银被劫？说说怎么回事？禀元帅，官银在运送到此地时，突然地下冒出蓝色鬼火，我们的马匹纷纷跳入河中。待我们将马匹拉上岸后，所有的银子都不见了。是的。元帅，属下立刻下水捕捞，可是却根本看不见银两，这这肯定是鬼兵所为啊！鬼兵所为，这世上根本就没有鬼，这分明就是有人贪污了军饷，在这故弄玄虚呢。元帅，这话就说的不对了，如果不是鬼兵所为，这官道上怎会凭空出现鬼火？数十万两军饷又怎会凭空消失呢？元帅。这鬼兵劫银，我们现场几百名官兵亲眼所见，莫不是元帅怕殿下怪罪，想找个替罪羊吧？鬼兵劫银，你们睁大你们的眼睛看好了，本帅今天就是来辟谣的。老西，在，去取一些临时粉末过来。是。人火出现了，保护元帅。站住，跪下。这可是你们亲眼所见的鬼火。这，这确实是。荒唐！这分明就是临时粉末，在太阳的照射下达到燃点产生的火焰。太子殿下，那萧克他居然识破了我们用林火冒充鬼火的手段。慌什么？林粉这种东西，但凡有点见识，都能识破。真正难的是复刻出遇水即化的假银子。那照您这么说，萧克他定是破不了案。假银手法是我花重金请的一位方外术士所创。区区萧克，明日朝会，本王就参他。太子英，这萧克可是立下军令状了，他要是破不了案，那必死无疑呀、啊。元帅，这鬼火能用灵火解释，可这关云一道水就消失了，这是为何呀？莫非被鬼兵所为？我跟你说了多少遍了，这世界上没有鬼，没有鬼，都不知道动动脑子。数十万两白银，这车轱辘印儿也太浅了吧？这么看来，关羽肯定是被人调了包了，才会遇水消失的。殿下，您是说此事大有蹊跷，咱们回军训间研究研究。我一定要揪出幕后黑手。严惩不？银子？不不不对，石头，它竟然在水里化开了，这这怎么可能？我你乖乖，这也太神奇了吧！元帅，难道说这所谓被鬼兵劫财的银子，竟然有这种手段制造出来的？没错。以十几种材料糅合而成的假官银制作法，已经被本王获得。老东小西，接下来你们两个只需要去市面上查看一查，看看是谁近期大量购买了以硝石为主的材料，我们就能知道是谁把真正的官银给调包了。是是。殿下，您忙了一天，不该忘了吃饭了吧？思思，你怎么来这儿了？咱们是送饭呢，还是送人呢？皇帝，这里这
别说，那个我们打探清楚。知道了、啊。啊，是是是，别说，那个你们继续，继续继续。不用了，直接汇报吧。啊，别说，我们跑遍雷安城所有卖食材的商铺，他们都说最近一批收购大量消失的客户，都把他们运到了青楼。嗯，曾老虎这人藏的够深的，看来会有新的去。那家青楼之地。鱼龙混杂，不可怕。思思，我是微服私访，不会打草惊蛇啊。哎呦，客官，你今儿来的可真是时候呀。怎么了？咱们怡春院花卉今日登台谢舞，若是你的银子带的足够多，说不定才能与花魁一度春宵呢。哦，来过大爷。好好好！这花魁在这青楼应该挺有地位的，对他应该很合适。好，好，我愿出一千两银子买下花魁，一夜春宵。我愿出一千五百两，一千八百两，两千两，两千五百两，三千两，四千两。五千两，六千两，八千两。谁？应当和本公子计价。你惹不起的人。整个临安城围圈，我惹不起的还真没有几。我怎么不知道？有你这么懂。加得起就加，反正你加多少，我就会跟多少。加不起，就赶紧滚。哎呀，两位客官，消消气，正所谓和气生财嘛。李少爷，您看，您还加价吗？哎呦，大爷，我就说你气宇非凡的，咱们快去花魁的房间吧，照顾好公子。嗯，公子，奴家正在沐浴，要不你也来一起洗吧？不用了，你洗完赶紧出来就行。你也太心急了吧！回家就走了。萧世辉，你想在这儿干嘛呀？我们去榻上聊吧。听说你们这儿买了很多萧世辉呢。这些萧石并非我们买的。前段时间，李云公子说借用我们的庭院，临时放置一些萧石。老鸨见李公子出手大方，便也没多想，就同意了。嗯公主人去哪儿？这么晚了，殿下怎么还不回来？走，我们一起去看看。夫人，我看没这必要了。元帅去青楼办事，回来晚点也很正常。你去还是不去？哎，去去。千万不能有事儿啊！李云，你竟敢绑我！绑你！本公子竟然弄死你！敢抢本少的花魁，你嚣张胆很大呀！嚣张？你在他本上嚣张一个看看！怎么，我们殿下被李云带走了？我看李云是活腻了。你们，你们家公子到底是什么人呢？有些事情不该知道的就别多问。我们快去救元帅吧。李云好歹是兵部尚书的，如果我们两个就这么过去，不但救不了他，还会让他更危险。夫人，那怎么办？去陈将军的府邸。是。你在他本上嚣张一个看看，今天本少要活活的打死你！住手！你个畜生！住手！
上来就你，你们怎么？你你死，黄死你也敢打！跪下，跪下！要害死我们全家，我跪下，跪下！皇子，不可能啊！他只不过是个包货而已，你这怎么可能是皇子呢？那些皇子我都认识，怎么可能是皇子呢？那些皇子我都认识，怎么可能是皇子呢？女人，我是不是皇子，你睁大你的狗眼给我看清楚了！你你是三弟，小亮，小亮，三弟，你息怒，老夫这就替你出气。我我他妈的，小弟也不是老夫。走吧。走。父亲，他们又怎么走了？三弟家的寻思，为父也揣摩不透。哎，元帅，就这么放过他们了？北兵结营暗了，他们父子是主谋之一。孙明远，莫长泪，你立刻去调集兵马，去兵部上书家，把他们全家一脑对打。快去！哦，遵命。你们两个去一趟青楼，把老鸨和花肥找过来，他们是本案重要的证人，不得有误。遵命。殿下。你也太厉害了，一听就破了鬼兵结义案。这又何难了？是时候要揪出幕后的真凶了。放开！蹲下，蹲下。三殿下，你与小儿因争风吃醋，他把你抓起来，实属他的不对。但老夫已严加管教，倘如此，以便公报私仇，想在老夫头上加个贪污官银的罪名，同意。老夫明日。定要上奏圣上，求个公道。三殿下，咱们这话得讲公理。你说我们李家贪污官银，这可是诛九族的死罪，你没这资格审问我们吧？正宗资格，嗯。公不上书、啊，这个你应该很熟悉吧？这又能证明什么？哼。啊！这是青楼的老鸨和花魁亲自画押，签字的证词，你要看看吗？既然你被识破，老夫有罪。父亲，他这是在污蔑我们李家，你认什么罪呀、啊？小可，我李云一人做事一人当，你有什么事抽我来。别难为我父亲，臭女人，女人，有些事儿我还真担不起。三日前，太子殿下找到下官，让我帮他把送往军部的官银调换成他私自做的假银。父亲，你什么时候？又是小天子，明日上朝，我定让他万劫不复。兵部尚书。明日朝上，本王想让你指认萧天才。三殿下，我可以上殿指召，但我有个条件。你说，是请求，请饶我儿一条性命。我儿虽帮我打点了一些事情，但对于此事，他毫不知情。兵部尚书，你儿子冒犯本王在先，押入大牢，杖责三十，听候用死。爹，三殿下，舅舅，小儿，找我何事啊？舅舅，大事不好了！大事不好了！你是太子，未来的帝王，成何体统？你什么时候能学得有一点成熟啊？舅舅，我听说今晚陈三福把兵部尚书大人一家全抓了，你说会不会？会不会已经？纵使那小可有天大的本事，也不可能一日之内就击败。可是没有可是。
，兵不胜数，是本相一手提拔起来的，此人绝对可靠。没有证据的前提下，只要他不认罪，小克可没有办法。这就说的对啊。哎，是本王多虑了。这个小克本来鬼兵劫营一案就够他死伤一回了，没想到。这次他又擅自捉拿朝堂三品大员，不是罪上加罪。舅舅，那就明日朝会看本王如何让萧可葬身之地。陛下，臣启奏。兵马大元帅萧克掌兵不力，导致数十万军饷被鬼兵所盗，分毫不剩，请陛下定夺。你说朕的数十万军饷遭鬼兵所劫，何其荒唐！陛下，千真万确啊！死到临头了，我看你还装到什么时候？父皇，历代妖魔充斥，天下必乱。萧克刚当上兵马大元帅。便遇到了鬼兵劫营事件，此乃大凶之兆，还请父皇警醒。克尔，此事你如何解释？父皇，所谓鬼兵劫营，不过是个笑话罢了。笑话！朕的数十万军饷说劫就得劫，你居然说是笑话！陛下，老臣记得，关殿下出任兵马大元帅之前。曾立下过军令状，所有差池以死谢罪，请陛下执行军令，赐三殿下一死。还望陛下执行军令，处死三殿下。还望陛下执行军令，处死三殿下。陈将军，您可是元帅的父子，赶紧帮元帅说说话呀，否则我现在可能就难逃一死。哎呀，放心吧。这点小事，难得到咱们家元帅吗？这还小事儿？陛下都发火了。好你个陈三啊！元帅待你不薄吧？没想到你关键时候居然见死不救，你不上，老子自己上。哎，放心，放心，忘恩负义的小人。哼！元帅这啥意思啊？你就瞧好了。<笑>不是。德正前，我最后问你一句：你真的要为这捕风捉影的事儿跟我死磕到底吗？杨妃，你看我儿臣前举办这文会如何呀？此次文会由太子亲自主持，规模确实比以往盛大不少。甚好，知道谁是太子，谁是嫡出，谁尊谁卑。看来妹妹心里还是有数的。克尔，确实没法跟太子殿下相比。太子殿下，您可是我北荒第一人才，这拔得头筹，自然是小菜一碟。嘛，太子殿下，陛下,下,下,下，您看这布置。太子是用了心的啊、嗯，还算不错、啊。诸位久等了，文会不开。没必要办什么文会了，直接把头筹奖励给本太子了。<笑>这北方来好心肠好，放肆！庶子安敢侮辱我们苍兰国人，我们必定让你后悔。啊、你们这是一起上。也是一群半途废物。本太子出个对子，且看你们谁能对上来。三三水水，处处明明秀秀。好，都说苍兰国文风鼎盛，没想到竟是些酒堂饭店。你们说，这苍兰国的四大才子都是酒囊饭袋，那其他人？还又是什么呀？是狗屎，狗、哦、屎！<笑>还有谁不服，可一并上来。萧正陛下，莫非苍兰国真的只剩下狗屎了吗？放肆！竟敢对陛下无礼！堂堂苍兰国文会，能容得北方蛮族人杀意？谁能伤太子，把我拿下？
，任重重有赏。陛下，我自打太子有败了，恐怕我苍兰国无人敢应战呐、啊。父皇，有一人必能战胜这北荒蛮子。不知北荒太子可曾听闻，临安街头有一首打牛诗啊？苍兰国三皇子，才情是半仙。文可安天下，武可敌秦。哦，是吗？吉斯可汗，你号称北荒第一才子，我三弟萧克，是我参兰第一才子。这这太子殿下把三太子是不是吹得太过了呀？可儿，你可有把握啊？父皇。儿臣愿意一试。好、哦。若不是我儿臣前要主持这文会，不能与那北荒太子较量，岂可会轮到你儿上场？皇后娘娘说的是。今又若是给，若是你儿敢给我苍兰国施了颜面，可休怪本宫找你们母子。秋后算账，可儿自小聪明，绝不会输。哦，这就是你们苍兰国的第一才子，莫不是你们苍兰国没有人才了吧？竟然派一个如此伤才丢人的县衙呢？<笑>本太子不是什么阿猫阿狗都有资格挑战的，若你真有本事，就先对出我刚才出的题。否则，自己滚下去。这有何难？轻轻语语，时时好好奇奇。什么？竟然被你碰上对手？好，好，好。哼，只不过是走了狗屎运而已。太好了，可儿对上来了。若是程前来对，定是比你儿要好。也只能在北荒男子面前得意。我早就说，可儿是有真才实学。放，没给你们的，给本宫顶嘴。放肆，谁给你的胆子，敢跟本宫顶嘴？可儿一定会证明自己的能力。这算什么呀？我苍兰国的三岁小儿都能对得上，有更难的吗？好，我再出一题，看你还怎么嚣张。尽管放马过来，水冷酒，一点水。二点水，三点水，丁香花，百字头，千字头，万字头。啊啊不，好啊，三太子真有两把刷子。可恶，小可竟如此难耐。我之前将他捧高，岂不是在给他做假意？谁说本太子比不上萧克？真把你们的狗眼看清楚了，看本太子怎么让萧克输得心服口服。哎，简直就是痴人说梦。好，我要与你对赌，我再出一题。若你能对上，我北荒愿为苍南国献上城池十座，美女百位，宝马万匹。此话当真？君子一言，驷马难追。可敢与我赌？好，没问题。要是你对不上。把命留下，情有何计啊？小小蛮夷，尽管放不过。若是能用萧克一条贱命，换我苍兰国多十座城池，也算不错。诸葛皇后，克尔也是皇子，是陛下的龙子，你又何必在这咄咄逼人呢？一个前朝公主所生的孽种，谁会在乎她的事？为了青史克尔，怎么后悔呢？我先出上联：软九生，凤九生，九九八十一生，生生玩凤和鸣。这也太难，可是怕有危险。这题对陈前来说都是难题，更何况萧克那个贱种，根本不可能答得出来。克尔的学术造诣啊，不在陈前之前，克尔一定答得出。狂妄！连你们苍兰自己人都看不起萧克这个臭小子，可见你们苍兰还是比不过我们太子。苍兰只是一时一夜。哈哈哈哈哈！也
你这苍兰的三皇子，就是个自大的狐狗屎，乖乖受死吧！祖辈，我就只能够在你们北荒之地。你说什么？我说，你们的城池、美女、宝马，我全都要。多好！前八卦，八八六是什么？八卦乾坤五帝。啊！太子，太子殿下，快来呀！福太子的上楼，福太子的上楼，苍狼不回头，你不回头，恭贺陛下，好啊，我客人真是国之栋梁啊！来人啊，在，快把我客人请上来，朕要重重有赏。左贤王大人，难道我们真的要把城池、宝马和美女都送给苍兰国吗？太子殿下是和萧克比，但如果是萧克死了的话，谁？左贤王果然是干大事。你是何人？是本王。太子殿下。你来何意？别紧张，这大批护卫军人想杀萧克，恐难成事。你到底有什么目的？敌人的敌人，就是本王的朋友。有趣啊！说说你的计划。哈哈哈哈哈哈！好。萧克今日必死。殿下，这是什么呀？这叫绣剑，七步之内杀人于无形。殿下辛苦了，不必您举着太发。嗯，不错。殿下，晚上回去，奴婢一定要好好看望殿下。你呀、啊！大人呢？救命啊！救命啊！来刺杀本王，找死！叫的东西，剑中的容器。思思，来人，来人呐！这怎么回事啊？邱正贤，你屡次派刺客来刺杀本王，这事儿本王一定给你追查到底。刺客。你无凭无据，不要血口喷人。谁知道你是想图谋太子之位，搞个点东西吧？今天思思要有什么事，我一定给你办。对，你在文会上携带绣剑，我很有理由怀疑你是想刺杀父皇，图谋不轨。这都是文化，第一个就撞了你的狗。就算你不是想要刺杀父皇吧，那也对我这个兄长不满，来找本王复仇。来人！给我把这个乱臣贼子打入地牢，严刑伺候！你不可放开他！萧克，这回。给你。萧正贤，你真的要这么明目张胆的坑害本王？本王若是想杀你，又何必搞刺客这个？我现在就能要来你的命。天下之大，莫非黄土？就算你能够堵住悠悠众口，你能够逃过父皇的眼线。要是本王今天死在这儿，你这个太子也要跟我埋葬。我乃苍兰国的太子，杀你一个贱种，怕是会当了你的手
。来人，这个乱臣贼子，打是地牢，带走。谁是乱臣贼子啊？父皇，你这样，他到底怎么回事？萧克他未经允许，擅自将暗器带入广会。朕问的不是这个。朕问的是你举办的文会，为何这群刺客会出现在客人的房间里？嗯，父皇，儿臣不知啊。我不知。你心里在想什么？朕，你别忘了，你现在只是一个储君，朕随时废掉你。父皇，儿臣知错了，儿臣知错了，父皇。陛下，您请看。刺客所用的武器，乃是北荒将领所的随身佩刀。可是北荒将领怎么会死在三殿？可儿，这到底是怎么回事？启禀，这两个刺客，两个刺杀人，都被安生射杀了。这武器虽然小巧，但没看出来能解决掉两名北荒将领。有得了，陛下。此物若是能装备上军中，定能吃我军战力，提升一大截呀、啊！敢问三殿下，此物是从何处发现的？不必复口，此物名为“陷阱”，是儿臣闲暇之余创造。在亏老子之前看小说，学习过如何制造陷阱。陛下，三殿下，朕乃天下奇才呀、啊！<笑>好啊，不愧是长得最像朕的人。好，见朕。本王跟你不共戴天，必将亲手杀了你。这帮北荒蛮子，我常来以礼相待，没想到他们竟然刺杀我儿子。程将军，在，统统给我绑了。遵命。程将军，请慢。陛下，如果将他们都绑了，北荒定然不会善罢甘休。我北荒蛮子如果放肆的话，那便斩。今日，要不是你推了本王一把，本王早已成了刀下火流。今天就让本王好好的讲给你吧。但臣妾对公君不用怎样。殿下，你说，陛下会怎么处置那些北皇人呢？困难刺杀本王，明日朝堂会审，本王一定让他们付出代价。你是北荒太子，要是让本王知道你贪婪如此对我，绝对会拆了你们。识相了就把我们放回去，否则我北荒与你苍兰不死不休。不死不休，好啊！尔等若开战的话，朕奉陪到底。哎呀，此乃我苍兰朝堂，只有我们这些野蛮子的才放肆，都给老夫老子！陛下，如今我苍兰深受蝗灾侵害，早已民不聊生。若此时与北荒开战，有损国运。请陛下三思。臣陛请陛下三思。父皇，我苍兰鸳鸯大国，岂容一个北荒在这放？儿子，愿意请假。三殿下说的好啊，陛下。若是北荒敢开战，老臣愿为三殿下当先锋。哼，真是性未干，张嘴闭嘴就是开战。萧克，你可知道打一场仗？需要耗费多少银两银子，多少家庭妻离子散吗？我苍兰的列祖列宗用鲜血和刀剑铸就的尊严，难道还抵不上你那点物资和银两吗？我苍兰人何惧战争？说得好，传朕旨意，苍兰国上下准备开战北荒。若军中有人胡来乱语，杀无赦。安等遵命。另外，把他们通通押入大牢，听候审讯。小克，就等死吧！<笑>可儿啊，如果朕让你做三军大元帅，你可愿意、啊？陛下，老臣以为不可。兵者，国之大事不可不查。三殿下只是贵屈对子，从未进入兵营一步。若将兵马大权交于他，恐生大乱呐、啊！陛下，父皇，你难道要将整个苍兰都葬送在萧克手上吗？还请父皇三思啊！臣不意，奉陛下三思。一直不用。父皇，儿臣愿立军令状。若当不好这个兵马大元帅，儿臣愿以死谢罪。好，朕
，就命程将军做你的副将。能不能做好这个三军大元帅，就靠你自己了。儿臣谢过父皇，儿臣必将大胜北荒，斩杀仇敌，扬我苍兰国威。本王身为参兰国太子，应该关系天下社稷之大，而此事已关系到我参兰数十万军队之军事，别说是莫须有，一定要严惩不贷，宁杀勿纵。严惩不贷，宁杀勿纵，请陛下降旨，处死三殿下。小可，你太让朕失望。来人呐，慢着。父皇，儿臣有话要说。朕倒要看看你还有什么话说。小东小西，站下来。陛下，臣有罪。这不是李尚书吗？他犯了什么罪？说。陛下且慢，老臣听说，昨夜三殿下把李尚书一家都抓去了兵部刑房，今日。李尚书所认之罪，很可能是屈打成招。啊，居然还有这事！三殿下，李尚书乃朝中三品大员，你竟敢擅自抓他，该当何罪？在这朝堂之上，何时轮到你这条狗来呵斥本王了？回禀父皇，儿臣有没有屈打成招？相信李尚书，他会给。李尚书，你快醒醒！你有何冤屈，大可说出来。这里是朝堂，陛下、本太子，还有文武百官，皆会为你作主。李尚书，可是孙殿下将你的家人囚禁，让你不敢开口。你放心，只要你能揭露孙殿下的罪行，本相保你李家无恙。这个你应该很熟悉吧？陛下，臣有罪，三殿下并没有屈打成招。李尚书，你，你可知你在说什么？你难道想让李家因你而覆灭吗？陛下，这次鬼兵劫营，罪臣是受了太子殿下的指使，一手操办的，目的就是嫁祸三殿下。胡说！本王怎么可能做出这种事？一定是你勾结萧可，陷害本太子。来人，把这个老东西拖出去砍了！太子，小儿勿躁。污蔑太子可是株连九族的死罪，你可要想清楚。诸葛丞相，这件事儿，三殿下已经调查的水落石出，证据确凿了。说出真相，死的是下官一人。要是不说，那才是株连九族的大罪。陛下，臣有罪。天作孽，有可诛；自作孽，不可活。萧正杰，难道你还不认罪？还要本帅带着官兵去你府邸，花十几万官银？搜出来不可吗？当初真是下了药，竟令你这个畜生当了太子。真没想到啊，堂堂太子竟能做出此等之事。太子萧承乾，失道数十万两官银，陷害兵马大元帅，罪孽深重。即日起，废除太子之位，贬为庶民。陛下且慢。自古以来，废立太子乃国之大忌。虽然太子犯有大罪，但是并未对我造成实际的。还望陛下三思。陛下，按我苍兰律法，太子的罪行的确不足以被废，还是保留其原有的太子之位，令其归还废节官银，革除所有的职务，禁闭三年。臣等不依。罢了，请示，就按律法处理吧。谢父皇。小哥，只要本王不死
，势必让你死磕到底。本王还会怕你不成？这此事能找回被盗的官银，皆是克尔之功。克尔，你能否代替萧承前处理蝗灾问题啊？禀父皇，儿臣愿意。陛下，此事万万不可。若将此事交于三殿下，我苍兰非一样。三殿下从未处理过灭皇事宜，若从头摸索，恐怕百姓将一死而食啊！那丞相觉得此事应该如何处理啊？依老臣所见，此事交于九殿下方为稳妥。他曾追随太子殿下处理灭皇事宜。关于蝗灾当中的民生问题，他早已找到了解决的办法。今儿他尚可年轻，蝗灾之事交给他办，朕不放心。陛下，老臣愿为九殿下担保。还请父皇放心，儿臣定能处理好灾民安置及灾后起义军清剿等问题。光这蝗灾不去解决，却在这解决民生问题，亏你们还有脸面在这朝堂之上一派胡言。赵克。你见过蝗灾过后寸草不生的景象？你见过百姓饿得绝地三尺、刨树根吃的画面吗？像你这种只会在庙堂上耍口舌之力的人，要能力没能力，要资源没资源的贱种，胆敢在朝堂之上大放厥词，可笑至极！三殿下，你就不要在这里再胡搅蛮缠了。那我请问你们。若这蝗灾三五年不出，偌大的苍兰颗粒无收，数亿的百姓张口要粮，你们拿什么安抚民生？国乱动摇，甚至连军队都吃不上一口饭，谁来拿得起武器，保卫家园？若是如此，苍兰亡你呀！如何匹夫？你负得起这个责任吗？狗小孩，少在这里危言耸听！够了，可儿说的事情。不是不可能发生，蝗灾的事情不可不出。可儿啊，你可有把握出华？陛下，万万不可听信谗言呐、啊！三殿下只是纸上谈兵，试问一个从来没有到过蝗灾现场的人，怎么会处理好蝗灾呀、啊？是荒唐吗？还望陛下，还望陛下莫信谗言。放屁！全算谎言，句句在理。怎么就是谗言了？分明就是你们一身老不死，不愿意放权，不公不民啊！末将辉，一群莽夫，什么国家大事都给本相闭嘴！父皇，儿臣并无争权夺利之心，只是不忍生灵涂炭，大厦倾塌呀！既然有人不信本帅能解决蝗灾，那我就当着你们的面儿。立下军令状，若三个月内本帅不能解决蝗灾问题，本帅愿意项上人头，谢罪天下。<笑>你说多久？三个月，三个月足矣，还真是黄口小的。三个月就想解决蝗灾，你以为这是儿戏吗？可儿，你的心意，父皇感受到。可是这三个月，父皇，儿臣可当场写下军令状。三个月后，蝗灾必除。好，既然如此的话，朕再信你一回。哼，既然你自己找死，本相就不拦你了。大哥几乎被废，没想到萧克也自毁前程，到时候谁还能跟本相争？哎呀！元帅，这可使不得呀！蝗灾可是我苍兰百年之痛啊，想来只能抑制，难以根除啊！这这短短三个月，怎么可能解决得了啊？愚个三思啊！难道连你们也信不过本帅吗？元帅呀，这不是信得过、信不过的问题呀、啊！放心，本帅自有主张。程将军，萧克明显是不领你的钱。你不如让他去碰。请父皇收下军令状。好，从今日起，国库的银两任凭你使用。三个月之内
，只要把蝗灾处理好，你就把国库搬空，也随你。父皇能帮你的也就这么多了，你可千万别让父皇失望啊！父皇，用不着启用国库资源，区区蝗灾，儿臣自掏腰包解。好一个三殿下呀！老夫倒是小看了你赴死的决心啊！元帅，您确定不再考虑考虑了？可儿。父皇，请放心，儿臣胸有成竹。罢了，随你吧。萧克，这个是你说的。三个月，从今日开始算。军令状已立，不准动用国库资源。若是三个月内蝗灾不能逃，那便是七绝之罪。本王心中有数，救不老九弟，提醒了。客人也真是的，动不动就立什么军令状，而且还要在三个月之内自掏腰包解决蝗灾问题。娘娘，您看，这个牙缝一见。希望这些钱能够帮到客人。本宫近来心情不好，正好拿这个小贱人来消消气。臣妾见过皇后娘娘。杨妃的架子真是越来越大了，见到本宫，见得直接撞上来。臣妾不敢，臣妾不是有意的，请皇后娘娘恕罪。娘娘哪里敢怪你？你儿子萧克啊，最近可是皇帝面前红的发紫的大人物呢。我不是你这贱人生的那贱种，我儿臣妾也不至于差点被废。这笔账，本宫可还给你记着呢。你，你想怎样？你放心，本宫怎舍得让你请你私了？本宫保证，从今往后以后。你都会生不如死！快给我扔到放汤去！不要了，不要了，皇后娘娘，皇后娘娘，请您饶恕臣妾吧。今天是粪坑，明天进猪笼，后天是上水桶。杨妃啊，你就好好享受吧。<笑>好，他能跑到哪里去啊？这整个后宫都是本宫说了算。我想让他死，他就得死；让他活，他就得像畜生一样的活着。苏葛一脉欺人太甚，竟敢欺负本王的母妃！我萧克，一定要让他们以死谢罪。客儿，不要啊！咱们娘俩现在势单力孤，斗不过诸葛一脉的。你要再有个什么三长两短，叫母妃还怎么活呀？母妃，我萧克对天发誓，不除诸葛一脉，我誓不为人。不除诸葛一脉，我誓不为人。客儿，对不起，都是母妃不中用。母妃，你还别这么说。这看着娘娘，以后你就住我的元帅府吧。这里戒备森严，非常安全。对了，可儿，这些钱，母妃平日里也用不着，你拿去用吧。母妃，你是担心可儿处理蝗灾钱不够用是吧？没有的事儿，我可儿自小聪慧，干什么都是最优秀的。母妃只是想将这些钱放你这儿保管而已。母妃，您放心吧，孩儿不会打你打我这套。舅舅，您找我。不错
，比成前那孩子沉得住气。舅舅没有散了。王灾的事情，你怎么看待？孩儿认为，虽然父皇将此事交给萧克处理，但是我们不能干等这三个月。仔细说说。我们可以按照原计划执行。派商队前往南蛮国，采购大量的粮食。等三个月后，萧克被处死，粮食也差不多运回来。到时候，我们可以把粮食无偿的分发给百姓，赢得民心。等萧克一死，本相就率朝臣向陛下见礼，立你为太子。孩儿，谢过舅舅。这，胖手大胆的决策，去南蛮采购粮食的资金、渠道和人力，舅舅都会在背后全力的支持我。好。天哪，这个叫农药的东西也太神奇了吧！看来初步的试验已有成效。走，我们去乡间农田，再去试试看看。小东小西，调好水桶，我们走。这边要洒点。你们干什么呢？往我树上浇什么呢？老人家，您别着急。我们是来帮你们解决蝗虫灾害的，这是我研制的特别药水，只要按一定比例兑在水里，撒在果树上，蝗虫就会立马死掉。你这这么毒的东西，这把果树也毒死怎么办？你放心吧，我这药水只会杀死蝗虫，对果树没有任何危害。真的假的？我这种了一辈子地，我还从来没听说过这玩意。走走走走，别在这瞎胡闹，换那人模人样的，原来是去骗他。思思。老人家，如果我的药水呢，把你的果树给弄死了，那这钱会归你的。如果呢，只是杀死了蝗虫，那你们也要帮我一个忙，可以吗？得嘞，随便弄。呀，蝗虫都死了。因为上帝倒数，这水不过就是天上的圣水吧？今后我们有了它，还怕什么蝗灾啊？哎呀，我那刚出生的孙子也饿不死了。老人家，这是药水的配方，你们回去以后多治一些，以后再也不怕蝗灾了。这就是圣水配方。嗯。你一定是救苦救难的圣人呐！圣人，俺家地里也到处蝗虫，能不能给俺也给一份？放心吧，人人有份。老天开眼呐，快来圣人救苦救难呐！老人家，快起来吧。哎，老三，你家地里的蝗虫都杀完了没？早杀完了，前两天种的白菜啊，今天啊都冒出尖了。哎，多亏那圣人的配方啊，要不咱们圣兰子都不知道会饿死多少人。哎，对了，要不我们在这个村口给圣人立个庙吧？等庄稼长出来，我们也好生祭拜，感谢圣人的大恩大德啊。嗯，好，这个主意不错。大家也会同意的。舅舅，我们此次共向南蛮国采购了一百二十万吨粮食，花费银子八百万。目前粮食正在运回临安的路上。此次购粮
，几乎掏空了我哥哥一脉的家底，但是，一切都是注定。只要稳住了民生，我们诸葛一脉在百姓心中的声望将被空前之后。等侄儿你继承了皇位，以后的东西，就是我们诸葛一脉。可是舅舅，孩儿此次归途中发现，百姓们似乎找到抑制皇家的办法了。听说还是一位圣人传授给他们。啊？这世上哪有什么圣人呢？孩儿亲眼所见，百姓们为圣人立下了庙宇，甚至还有余粮给圣人使用。如果百姓自己都能解决皇。老夫还花这么大代价从南门购买粮食，是意义何在？侄儿，你可知？是的，还不知。虽说庙宇中挂有画像，但是认不清是谁，孩儿担心会不会是萧克林。我太恐，萧克林，凭什么？以老夫看，一定是有一位世外高人出手。就算有隐士高人出手，抑制狂灾的办法已经被解决。萧克岂不是要因此沾光了？舅舅。是啊，萧克这，倒不如你先偷了我住世人皆知圣人好，却不知圣人名贵。不过，我可以告诉大家，他便是当今陛下的九皇子萧克。好，好明日朝堂，要定萧芷为神秘生。各州军上报，有位神秘圣人，言之出除皇圣旨。此目前蝗虫已除，百姓家家有余粮，真是盛世佳福啊！陛下万万岁！万岁！万万岁！万岁陛下，您有所不知，那位神秘的圣人不是别人，正是九殿下。侄儿，真的是你吗？启禀父皇，半个月前，儿臣在南蛮之地寻得一位世外高人，花下重金买下此配方，才得除以蝗灾。侄儿，你真让父皇刮目相看呢、啊。陛下。九殿下如今在民间可谓是深受爱戴，老臣还听说有多地百姓私自为九殿下立了庙宇呢。陛下，九殿下真乃我苍兰福星啊！父皇，既然九帝如此受百姓爱戴，那不如我们一起出去看一看，正好也视察一下灾后百姓的生活到底怎么样了。本殿下。本相记得你当初可是立了军令状，说是解决蝗灾的问题。如今蝗灾已被九殿下解决，不知你当初立的军令状还做吗？自然作数啊！哎呀，某些人还恬不知耻啊！如今。在朝堂之上，张嘴闭嘴满口的都是国之根本，也不知道他为苍兰做过什么，现在还在这造次。萧克呀，若不是本王出手替你解决蝗灾，恐怕你现在还在焦头烂额吧。三殿下，如今九殿下可是你的救命恩人，你还不赶快磕三个响头以谢救命之恩？你们不要欺人太甚了！行了。昨日天天在朝堂上替你们几个叽叽喳喳吵吵，朕这耳朵都起茧子了。
，退场。我们走。娇娇，怎么不会穿帮的？放心，本乡早已安排妥了。就算小可不提此事，我也会见你陛下。好。老农拜见圣人。圣人呐、啊，要不是你那身湖黄圣水，我一家老少都会被饿死在家里。陛下，您看，湖黄酒味如厨房，真闻不起，是感动苍生啊！哼，感动苍生，敢冒充本王的圣人名号，等会儿有你们好看！快起来吧。你是谁呀、啊？我们在朝拜圣人，与你有什么关系啊？你们这些刁民。本王好心替你们出国，你们在这忘恩负义是吗？我呸！你敢冒充圣人，信不信我打断你的狗腿？到底是怎么回事啊？陛、啊、下，也许是这两个老奴没有认出来，九皇子就是圣人，是吗？要不我跟他们说两句话吧，看看他们到底认不认得出谁是圣人呢？三皇子。这里也是你说话的事吗？乡亲们，圣人呢？我们一别有半个月没见了吧？我可记得你们啊！不是说九皇子才是圣人，可我怎么觉得咱们家元帅啊，比九皇子这个圣人还是老百姓爱戴的？你说你不懂什么呀？这九皇子是高高在上的圣人，岂是所有的贱民都有机会认识他？就是，诸葛丞相，那为何二位百姓一眼就能认出他就是客人呢？陛下，也许是这些贱民一时认错了。陛下，不如我们去庙宇那边看看吧。啊，好，对，陛下，那庙宇里边还挂着九皇军的画像，老臣可亲眼得见，有不少百姓在朝拜。不是说一切安排妥当了吗？现在怎么回事？本乡明明提前布置了人手，乔装成平民，在这边候着，到底为什么呢？啊，我知道了，舅舅，一定是萧克这野种把咱们安排好的人给赶走，自己又放一批人过来守。没想到萧克这个野种，行事如此下贱。侄儿别急，庙宇里本乡安排了更多的人手。就算他想去理，走，好。敢跟本元帅玩偷梁换柱，简直就是白日做梦。陛下，百姓有感于修殿下的恩德，特请您家作画，悬于庙宇之内。那画作的是栩栩如生，百姓朝拜此画，犹如朝拜修殿下本人呐。陛下，请。秀哥，这就是你说的栩栩如生吗？哪个刁民竟敢私换圣人画像之事？岂有此理！岂有此理呀！身为祭祀黎民，无德背后，是你们在下人能够玷污的。别让他们走了，快去召集乡亲们，今天非得把他们全部吊起来打一顿再说。放肆！谁敢再上前一步，杀无赦！若是没有圣人出事。我们这些老百姓都饿死在家里了，你们这些胆敢冒犯我们的圣人灵会，小心老娘今日拼了老命，也要让你们父子代价。大娘，您先别着急。圣人，来来来，快拜见圣人，拜见圣人，拜见圣人。原来元帅真的是圣人，嘿，老唐伯这辈子很少佩服人，元帅算是一个。哈哈哈哈陛下，您听老臣解释，老臣。冒充圣人灵会是儿臣的罪，儿臣罪该万死。你们可把，可把朕的脸都给丢尽了。陛下，老臣有罪，请治老臣的罪。如果清风，以后朕命你吃饭只能去小孩那桌。是
、啊，多谢陛下恩德。去小孩那桌，元帅，这是什么意思？孙将军，你以后吃饭去小孩那桌试试，就知道父皇的心意了。哎，我还不知道是我，元帅，您是怎么知道诸葛清风联合九殿下冒充圣人的？为防止有人用药水谋利或者害人，你们可成立一个自检委员会。若有人这么做，你们可以群起而攻之。如果你们解决不了，便可以来找本王。这位圣人，就是当今地下的九皇子，小智。真的假的？什么九皇子小智？假的！乡亲们，给我绑了！嗯、这小智。好生不要脸，竟敢冒犯圣人的画像！乡亲们，把这画像烧了，再挂上真正圣人的画像。哦，嗯、<笑>不愧是朕的儿子，圣人心肠，诸事果断。好啊。势<笑>不两立。如今萧克手握兵权，民间声望极高，可谓是气候已成。如果再这么下去，我们诸葛一脉恐怕危矣了。舅舅，我、哦、何尝不知啊？当初你又把萧克这个小五儿给扼杀在摇篮当中，如今才想到，难呐！孩儿倒是有一计，方可调虎离山。有人说，无论是才华、智谋还是手段，萧克无一不是顶尖之人。但是舅舅，你想啊，如此人中龙凤，身边却只有一位贱妾侍卫，你不觉得可惜？都要将萧克那小儿夸上天了，你还想给他讨个老婆不成？舅舅。殿下，臣妾想跟你生个孩子。别说生一个了，哪怕生一窝也没有问题啊。讨厌，本王就喜欢。你说讨厌的样子。殿下，这有一封来自南蛮的书信是给您的。你主动挡开呀！殿下正办事呢，怎么不晚点说？哦，滚！哎。殿下，我要生孩子。这个南蛮公主听说了本帅的设计，是要带使者来会见本帅。本帅有那么有魅力吗？殿下，我听说南蛮之夜多虎狼，南蛮之人个个生的膀大腰圆，强壮如熊，恐怕那南蛮公主也是如此。不行，绝对不能让那个南蛮公主对我有丝毫的好感，不然我的一世英名就全毁了。来人，帮我收拾行李。我要在半路上恶心恶心那个南蛮公主。什么？你想让朕去撮合克儿和南蛮公主联姻？不行，朕绝不答应。这南蛮虽称之为国，十万大山连绵不穷，无力管控万民。与我常来泱泱大国相比，他又算得了什么呢？那南蛮公主又何以配得上客人？陛下，要知道，那南蛮只有公主，没有皇子啊。如果三殿下能和南蛮公主成亲，那必将是未来的南蛮公主。到时候就相当于我们苍兰冰雪刃，取得南蛮之地。三殿下之才，世人皆知，也是众皇子中。长得最像陛下您的，风流倜傥、玉树临风，想要征服那南蛮公主，那定是手到擒来。只要那萧克去了南蛮，朝堂上谁还能与老夫抗衡？再等到萧志举位，整个苍兰都交在我诸葛一脉的掌控。这丞相可是第一次。在我面前夸客人啊，陛下，这南蛮虽是尚未开化之地，但只看那十万大山，其疆域
就堪比啊！如果三殿下成为蛮王，到时候就相当于我们苍兰的版图扩大了一点。丞相说的有理啊，朕这就给科尔下旨，等那南蛮公主抵达临安后，让科尔务必亲自接待，争取让科尔早日成为南蛮的驸马呀、啊！陛下英明。太子到，你们家三殿下呢？启禀公公，我们家皇子游山玩水去了。什么？他怎么能这个时候去游山玩水呢？君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复还。君不见，高堂明镜悲白发。朝如青丝，暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。好一句“天生我材必有用，千金散尽还复来”。在下江州人士司小南，爱惠公子。在下游吟诗人李少白，谢公子。公子所吟之诗颇有让人心胸开阔的感觉，想必公子也是位坦荡君子。今日有缘相逢于此，不如我们结伴而行，如何？公子，这使不得。那在下就恭敬不如从命了。这一路上有酒，有诗，有知己，如此甚好。你们几个把身上的钱财都交出来！放肆，闯我面前，是不是不想活了？都老实点，我们只取钱财不伤性命，否则就把你们剁了喂鱼。公子，快逃！不要光顾了，把刀给本皇子放下。哟，小子，好大的口气！老子今天就先剁了你这么厉害，公子，你没事吧？就这几个小喽啰，还不跟我互动筋骨的呢。不过，刚才谢谢你了。您太客气了。如果没有你的话，这几个毛贼恐怕我们也很难对付了。属下就行了，毛贼都解决完了，就别说这些了。你这两名随从还挺忠心耿耿的。他们呀、啊，从小就跟着我。既是随从，也是兄弟。我看这天色也不早了，不如我们找个地方吃口饭。我请客。来了，客官，这是您定制的红烧狮子头，油焖小龙虾，请慢用。这些菜为何我从未见过？这些食谱都是我发明的，让后厨去做的。快尝尝，味道怎么样？这个叫红烧肉。嗯，肥而不腻，入口即化，不错不错。这个呢叫红烧狮子头，主要是靠醋和味精来调味提鲜的，所以才这么浓郁。对了，这醋和味精也是我发明的。没想到公子不仅做得一手好吃，还能如此精通厨艺。你可别着急夸我，要说这真正极品的，还得是这小龙虾。我教你包。天哪，本公子第一次吃到如此好吃的东西。你看你，油都吃到脸上了。别动，慢一点，慢慢吃。公主殿下，你在想什么呢？你说李少白他到底是个怎样的人呢？公主殿下，您不会是看上他了吧？他跟我在南蛮见到的所有男人都不一样，世上能与之相比的男人，恐怕也只有连岸的三皇子萧克了吧？殿下，您该休息了。本王想一个人静静，你快去休息吧。殿下。
，您该不会有心事吧？瞎说什么呢？快滚去睡觉。是。眼若繁星，唇似皓月，一颦一笑，浑然天成。这女扮男装都如此的好看，若是穿了女装，又该是何等的动人！那个李少白虽然有才华，但是要跟萧克殿下比起来，我看还是差远了。毕竟萧克殿下可是苍兰圣人，而且年纪轻轻就手握兵权，以后可是前途无量呢。萧克确实称得上是英雄，可李少白，他总能给我一种莫名的感觉，仿佛在他身边，我的心就会跳得更快。可您贵为公主，那个李少白。他只是一个游吟诗人，能不当户部队的？殿下，您和他是不会有结果的呀。你不懂这种感觉，这无关身份和地位，只要能在他身边就好。想不到，公主殿下竟然也会为一个男人如此。如果可以选择，我宁可胡作乱办的公主，就做个普通人家的女孩，陪在他的身边，游山玩水，吟诗作赋，唱遍天下美食。若您真这么做，南曼殿下绝不会让李少白活在这世上的。向南，要起床了。向南，太阳都晒到屁股了，快起床了。客官，这间房的客人天刚亮就退房。什么？天亮就走了？小二，你知道他为什么走吗？小的也不知道。说好了一起游历山河，吟诗作赋，尝遍天下美食，怎么说走就走了呢？这个呢叫红烧狮子头。没想到公子不仅做得一首好诗，还能如此精通厨艺。别离男人，别离。都没有来得及，给你亲手做一道菜。你说殿下他不会喜欢四小男吧？四小男不是男的吗？殿下怎么可能喜欢男人？你说啥？男人的胸有那么大吗？你们两个在这议论什么呢？啊，殿下没说什么。四小男不见了，你们两个跟我一起去城里找找。南蛮公主四小男见过苍兰陛下。好俊俏的姑娘。不错，尉迟之前来，是特意找客人的吧？父王听说萧克殿下颇有文采，特派我为使者，邀请萧克殿下前往南蛮，商议为蛮荒万民开治的办法。好啊，你这是为南蛮造福万民之事，我苍兰定鼎力相助。司小南代父王献过苍兰陛下。好。周阁丞相，这客儿还没找到吗？陛下，老臣所派之人已追出临安城数百里，毫无所获。这客儿啊，哪里都好，就是关键时刻非要去游山玩水。老臣这就再去加派三倍的人马，定将三殿下寻回。好吧。找了这么久，都没有客人的丝毫消息。你们这群饭桶都是干什么吃的？陛下，请息怒。末将已派出五千士兵，外出寻找袁帅，想必很快就有消息了。五千士兵哪够啊？程将军，你手下不是还有一支铁骑吗？一并派出去，尽快找到三殿下。丞相，铁骑来国之重器，怎可轻动啊？如果把铁骑也派出去。这万一有个闪失，有闪失，本相一力承担。程将军，还不快派铁骑去找人？遵命。你说，咱陛下向来不喜诸葛老贼，而偏爱元帅，可近日怎么跟变来个人似的？这诸葛老贼是越来越信任。哼！老夫虽然不知其中缘由
，咱老夫知道，定是那诸葛老贼在算计咱们元帅，万万不可让他见地得逞啊！想一个念，说再想一条念，当务之急是赶紧找到元帅，来从长计议。哎呀，陈将军找到了，铁骑找到元帅了，快想，元帅现在何处？元帅他正在铁骑的护送下赶回临安，走。咱们一定要在元帅回来之前见到他。走，元帅，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。最是无情帝王家呀！啊，元帅此话何意啊？难道说？你已经猜出诸葛老贼的谋算了，这有何难呢？不过是为了利用我之手，夺取南蛮之地，父皇成就千古一帝，诸葛一家便再无敌手。父皇去世之后，萧志继位，诸葛一家便可君临天下吧。真是好大的一盘棋呢！难怪陛下会坚定不移的支持诸葛老贼呀。末将听说南蛮僵持，常年瘴气环绕，若非从小生长在那里，寻常人去了恐怕都得卧床不起。元帅，您就算在那里当了蛮王，又什么意思啊？见机行事，遵命。三殿下，哎呦，三殿下，吴太总算是把您给盼回来了呀！陛下这圣旨都搁置了半个多月了呀。若本王没有猜错的话，大概就是让我迎娶南蛮公主，即刻前往南蛮国，争取成为下一任蛮王，对吧？三殿下，您是怎么知道的？此事就不劳您费心了，我会去找父皇。陛下得知今日您回来。令人设了晚宴，并邀请了南蛮公主。三殿下切莫缺席了。知道了。奴才告退。殿下，你怎么这么久才回来呀、啊？这天都啥事了？你呀、啊，真是个馋人的小妖精。妖精怎么了？只要陛下喜欢，臣妾愿意当妖。殿下，臣妾听说了，陛下下旨，让您娶南蛮公主为正妻。臣妾担心，陛下以后不会再宠幸臣妾了。谁说我要娶什么南蛮公主了？改日我就和父王说，让他退婚。殿下，您要娶南蛮公主，臣妾不敢多问的。以殿下您的身份。妻妾成亲乃是正常，只不过臣妾担心陛下以后不会再宠幸臣妾了。你个傻瓜呀！所以臣妾想为殿下生个孩子，这样才不会有些遗憾。你说。要是有一天，我真的妻妾成群了，到时候我就造一张大床，我们就大被同眠。我保证，雨露均沾，如何呀？那殿下，您的身体会不会受不了呀？<笑>无妨，本王甚好。殿下，晚宴时间快到了。哟，三哥，您回来了。你们入座吧。太阳打西边出来了，连你肖志都会叫我三哥了。三哥，以前呢，九弟惹恼三哥是弟弟不懂事，这不还是希望三哥能多谅解一下吗？能屈能伸。肖志，你比那个废物肖成乾要强多了。<笑>但是，你这点伎俩。要在我面前耍花招，还是不够格啊！
肖克，你是一点情面不想留是吧？好啊，那我就要看看，等你滚到南蛮之地后，你这个势单力薄的东西如何能夺得蛮王之位。<笑>别到时候像狗一样跪着回来，求本王出手帮你啊！啊，南蛮，谁说我要去南蛮了？父皇圣旨已下，你胆敢抗旨，便是死罪。那咱们走着瞧啊！让开！本王改变主意，本王要让你死在南蛮之地。玉哥，听说近年来蛮王身体不好，恐怕活不了多久。等萧克殿下到了南蛮之地，以他的才能，必定能成为蛮王继承人。<笑>到了那个时候，我们苍南的疆域将会扩大一倍。而陛下您必将成为取一地呀！<笑>臣妾请陛下收回圣旨。南蛮之地如此多，可儿他若是去了，如何能适应得了啊？陛下，你这是在把可儿往火坑里推呀、啊！杨妃，这就是你的不是了。三殿下。是我苍兰国的皇子，为我苍兰国开疆扩土，怎么能因为区区奸细而退却呢？儿他才二十出头，他的肩膀如何能挑得起这么重的担子？妇人之言，先祖皇帝当年打江山的时候不过才十几岁。杨妃，你是想害了你的儿子吗？臣妾怎么就害了可儿？今日之事如果传将出去，世人皆知。三殿下享受着皇子的待遇，却不愿意承受皇子的义务和责任，还让自己的母妃在陛下面前撒泼打滚。到那个时候，萧克殿下可又不是百姓心中的圣人，而是懦夫、废物，而这一切都是你杨妃亲手造成的。没有，可儿没有让臣妾来。是臣妾自己想来救陛下。对，你闹够了没？臣妾没有闹，臣妾只是想求陛下放过可儿。儿啊，带杨妃回去休息。陛下，可儿可是您的孩子，你于心何忍呢？陛下，陛下，您让三殿下去南蛮之地，说到底也是为了他好。杨妃是一个妇女。理解，绝不容他人动摇。陛下，儿臣参见父皇。可儿啊，你回来了正好，朕为你招了一门亲事，我想你一定会喜欢的。父皇，儿臣正要和您商量此事，儿臣不愿意去南蛮公主。怎么，你想忤逆朕不成？父王，儿臣见都没有见过南蛮公主，您就盲目的定下此婚，儿臣觉得不妥。三殿下，自古以来，父母之命、媒妁之言，无敢不从。如果你……不同意南蛮公主这门婚事，那就是不忠不孝、欺君罔上之罪，死罪。诸葛大人，你就这么想置克尔于死罪吗？老臣一心只为江山社稷着想，不像三殿下及不忠不孝，连陛下的意思都敢忤逆。三殿下，你现在只是一位皇子。就敢不把陛下放在眼里？倘若有天翅膀硬了，岂不是要捅破天去？朕今日把话放在这，这婚你结也得结，不结也得结。父皇，儿臣今日也把话放在这儿，要么您就赐死儿臣，要么您就退婚。放肆！你以为朕不敢杀你吗？嗯。
好美啊！世上竟然如此美人。南蛮之人皆是膀大腰圆、威猛丞相吗？为何这南蛮公主却如此美若天仙？孙儿啊，你想想，朕怎么会害你呢？你看南蛮公主，要长相有长相，要身段有身段，而且就这身份，会配不上你吗？三殿下，这婚你还想退吗？李少白，你怎么也在这儿？司小南，那个少白，对不起，我不是有意骗你的。司小南，那我今天也正式的介绍一下自己，我是苍兰国的三皇子，萧克。什么？你你说你是萧克殿下？你不是游吟诗人李少白吗？怎么怎么突然变成三皇子萧克了？本王也没想到，你竟然是南蛮公主。如此看来，克尔你们是认识。启禀父皇，儿臣前些日子在游历江南时。与南蛮公主有幸见过，只不过那时候我们都不知道彼此的身份。好啊，朕正愁你的婚事，既然这样，那更好了。来，快快入座，宴席马上要开始。小兰，请联系。无机诚意，萧克小儿。再无所虑。原本以为那萧克是块硬骨头会有多难啃，现在看来啊，也不过是一个沉迷于美色的废话。明日，本相就会向陛下表明，尽快让萧克带南蛮公主滚回南蛮。从今以后，朝堂之上我诸葛一脉，再无敌手。可是，舅舅，光是将那萧克放逐到南蛮，孩儿觉得还不够吗？哦，孩儿，你什么意思啊？孩儿的意思是，孩儿想让那萧克死在南蛮。好，等萧克离开苍兰，抵达南蛮，舅舅。就让他死、嗯。完了，这下全完了。元帅他这是中了诸葛老贼的美人计啊！哎，如今元帅已和南蛮公主从，想必不日就要前往南蛮当驸马，恐怕以后回来都难呐。这下，诸葛老贼是无人能自喽，恐怕到时候整个苍兰都得变天。元帅啊，元帅，你这是一失足，成千古恨的。夫君，怎么何时回南蛮呀？那么着急想带我回南蛮吗？不是，啊，是父皇特地为我们的婚事，抱病从南蛮赶来。如今他的病情愈发严重，我怕再不回去，他的病恐怕就……你放心吧，费劳啊。在你们心中，那是不治之症；在我这里啊，并非难事。莫非夫君真能治好我父皇的疾病？那是自然。怎么样？先起床，然后去你父皇那看看。女儿参见父王。叩见本王陛下。小南，克尔，你们快起来。本王陛下，这是我为您研制的特效药。服用三个月之后，保证您药到病除。好
，难将诸多神医皆是束手无策，岂是区区草药能治的？南无陛下，不妨您先喝上一碗。是啊，父王。萧克他这药里还是颇有研究，之前苍兰束手无策的黄丹也是他用药水才得以解决。你们两个孩子倒也颇有孝心，姑且试试。怎么样？这药果真神奇啊！原本故意开口。你可立马，没想到一副药之后，竟能立马止咳。太好了，父王！若是您能痊愈，那对于南门来说，真是一件天大的喜事。好，好，好，克尔，你有心啊！南王陛下，南门之地多瘴气，您回去之后对您的病情恢复会有影响。这三个月，希望您能留在临安，好好的养病。若能治好姑的病，晚点回去不碍事儿。行，那您先好好休息，孩儿先去上早朝了。陛下，三殿下与南蛮公主婚事已成，是时候该收回其兵权，令其尽快做好回南蛮的准备了吧？这个猪狗皮子，元帅松是刚刚完婚。今日他就跳海养兵去了。若无元帅，我等皆不是诸葛老爷的对手，恐怕要不了几日，我们就得被一一清算了。谁说我要去南蛮了？诸葛老爷，恐怕不能如你所愿。既然你是南蛮的驸马，就理应回归南蛮，为何还要把这兵权不放手？难不成？你想造反？造反？好大的帽子呀！我就是不去南蛮，你能把我怎么样呢？雕刻，朝堂之上岂容你在这儿撒野？朝堂之上岂容你在这儿撒野？你若是不想去南蛮，为何还要迎娶南蛮公主？这件事情要是让天下人都知道，岂不是都要说我堂堂的苍兰皇家全是背信弃义之人？陛下，请你马上下旨收回三殿下的兵权，即日命其返回南蛮。哥儿啊，你此次去南蛮责任重大，还是早日启程为好啊？回不好，若。南王的病情能够痊愈，而迟早一日去，晚一日去，又有什么不可呢？南王之急，我临安第一神医都无力回天，我看你就是想把持着兵权不放手，在这里胡搅蛮缠。费老乃是不治之症，天下人皆知。然而你却说南王的病能够痊愈，莫非你是把满堂的文武百官还有父皇当成傻子不成？三殿下在这朝堂之上大放厥词，你可知这是欺君之罪？既然你们都不信，那我们就去南王那边看看。本相昨日见过南王，他说一句话都要咳上半天。父皇，萧克他如三岁小儿一般大闹朝堂，还请父皇降罪。请陛下降罪，赐死三殿下。哥儿，你还要胡闹到什么时候？姑的女婿，怎么就胡闹了？若无克尔，姑之疾病确实难以回天，但现在，姑的疾病已经得到控制。托苍兰鸿福，三个月之后，猪的疾病就会痊愈。您的病真的可以痊愈？刚才就是你要置猪的女婿死罪。你这种人，我在我南蛮朝堂，一定让人将你拖出去，剁碎为狼。请您千万不要听信萧克苏，他连一本医书都没有看，凭什么说你治好？老臣听说明天有一点毒药
。从下后，暂时会让人回光返照，但当毒性再次发作，就会一起致命。王二陛下，莫非他给您服的就是？是啊，是啊。满满满满王殿下，我也是为了你好，你为什么要打人呢？狗东西，还敢咒我？莫非看在苍兰陛下面上，我竟然非把你拖出去喂狼不可？满王的病情在我的医治下，是否有所好转？大家一目了然。那么，是谁在说我胡搅蛮缠，大闹朝堂？是谁说要定本王的罪啊？我的乖乖，哎呀，元帅真的治好了南方的疾病啊！哈哈哈哈若真是如此，那么殿下去拦蛮一事也不用那么紧急了，甚至可以先除掉诸葛老贼一脉，再去也不迟啊！<笑>妈妈，你的病既然能够痊愈，也是一件好事。既然不急着回去了，那就在我苍兰多待些时。克儿啊，照顾蛮王的事儿可就交给你了。儿臣遵命。克儿，你怎么不让厨子把美食做好了再端过来？南王陛下，这个叫做火锅。就是要边煮边吃，火锅，我以前从未听过如此事，到底新奇，<笑>味道都应该。嗯、小可，这是何物？为什么每张一口就让人回味无穷？姐姐，这个叫做调料，这里面有蚝油、味精、花生酱等等，都是殿下亲自调制的。一会儿吃火锅的时候加上一点，可香了呢。王陛下，这牛肉也好。嗯，这味道比不在南蛮吃的山珍海味要好上千倍万倍。南人香不香？这世间竟有如此美味的东西！小哥，你太棒了！殿下，能跟殿下在一起是神界最幸福的事情。你们。想吃什么就加什么，千万别客气啊！开始。哼！可小儿，请你证明王之事在朝堂上如此的羞辱本相啊！不管怎么说，小可终究还是你。你要我如何奚落？想当初就是听了你的话，人大是在南蛮选臣教课的，如今才会有南蛮为他撑腰。当初你也是同意了这个方案，事已至此，现在怪不得又有何用？求求你清醒一点！只要我们还在，诸葛一脉就不会败。<笑>哎呦，我什么时候，你还在做春秋大梦？无辜，小可是要生忘有生，要悲剧，要悲剧。满子鱼，这样，就是如今的陛下，让他三分，我们拿什
怎么跟人家斗啊？我去你的吧！我第一次去南南买粮食，结果呢？银子打了水漂，还让小哥成了上人。我第二次听你。我让人打死在南门宣传小柯的事情，结果呢，黑了夫人又折臂。小柯这小人如今可无法无天。我都可以了，咱把我要你挣。我当初怎么就听信了你的谗言？你比小城前那个废物更废物！我，小张，小张，小张，来人呐！快来人呐！寇尔，你这是干嘛？南蛮陛下，您不是一直在苦思为南蛮万民开治的办法吗？儿臣为您撰写了几篇《三字经》。寇尔，你有所不知啊，我南蛮并不缺书籍，只是对未开治的万民来说，那些书籍晦涩难懂，实在是难以普及啊。这《三字经》通俗易懂，易记易背，等您回到南蛮之后。扩印万分，并派人教导百姓背诵。相信不到一年，南蛮可人人开支。人之初，性本善，性相近，习相远。确实朗朗上口，三字一句，背诵起来毫无难度，而且非常通俗易懂。好，好啊，克尔。想不到困扰孤多年的问题，被你一篇《三字经》给解决了。不能有你这样的女婿，实在是我南蛮之福啊！南蛮陛下，南蛮能有您这样的王为万民着想，也是南蛮万民之福啊！哈哈，克尔，姑现在是老丈人看女婿，越看越欢喜呀、啊！走，陪姑去河边钓鱼。情况如何？丞相他是急火攻心，本就是大忌。如今他脑部受到重创，虽然及时救治，保住了性命，可……哎，有什么话，您直说便是。丞相短时间内恐怕难以苏醒难道我出个意外就要如此倒下了吗？不<笑>对，如今就要倒下。那背包就是出个意外的敌人，谁都可以倒下，谁都可以。本王坚决不能倒下。诸葛丞相竟然让我们秘密处死，关押在牢房里的吉斯可汗和左贤王二人，并且伪造萧克去过的痕迹。这两人一死，北方必定出动大军来苍兰复仇。这要是让他们知道是我们捣的鬼，那可是灭祖族的重罪啊！而且还要把罪名嫁祸给萧克
，逍客何许人也？就连鬼兵接应案，他都只用一天就破了。我们的官职还是诸葛丞相一手提拔的，况且他手中还掌握着我们的把柄。如若听令，我们还有可能活下去；如若不听令，早知如此，当初何必为官？罢了，罢了。克尔，你这鱼竿哪儿来的呀？毛王殿下，我这个鱼竿是我自己特制的。寻常的鱼竿，遇到大雨，不但拉不上来，还很容易折断。而我这根根本不会，结实的。这你就外行了。钓鱼光有好竿可不行，若是鱼的个头够大，鱼线很容易被扯断。孤的这根鱼线，乃是以狼筋肉制而成，韧性十足。即使遇上再大的鱼，也能把它钓上来，足以钓上二十斤以上的大鱼。我这根鱼线也是特制的，哪怕鱼的力气再大。等鱼脱离之后，将其轻松的拉出，四五十斤的鱼那根本不在话下。你少跟姑在这吹牛逼，你那根鱼线那么细，在姑看来一扯就断，想钓上四五十斤的大鱼，做梦吧！啊！元帅，大事不好了，祭司可汗和左贤王死在了牢狱之中。死了？死了正好，省得浪费我苍兰国的粮食了。多大点事儿啊！死了两个牢犯，咋咋呼呼的，把孤的鱼都吓跑了。元帅，他们俩是被勒死的，而且在现场找到了您的随身令牌。我的令牌？什么时候的事儿？就在今天下午。荒唐！科尔培孤在这钓了一下午的鱼，哪有时间去牢狱里勒死两个人？南宫大侠，情报绝对属实。来呀、啊，把萧克给本王抓起来。萧志，原来是你搞的鬼。你说什么呢？本王听都听不懂。只是这左贤王和提斯可汗死在了牢狱，恰巧发现了你。那么本王就有理由。对啊、吉斯可汗和左贤王在北皇的地位可不低呀。要是他们真的兵临城下，你觉得你该如何应对呢？如此拙劣的栽赃嫁祸，你自己信不信？我信不信不重要，重要的是北皇人他们信不信。嗯？愣着干嘛呀？带走啊！慢着。孤倒要看看，谁敢动孤的女婿？南王陛下，此事乃我苍兰和北皇之间的矛盾，与您无关。还请孤生平最讨厌的，有人在孤面前玩弄是非。我乃苍兰的皇子，你一个遗蛮之地的王，胆敢动我？你、啊，我就让你看看。啊我是如何当上你的蛮夷之王的？告诉姑，谁杀了那两个人？否则姑就踩爆你的狗头！本本王不知道，所有目标指向小克。妈妈陛下，高抬贵轿，轻点，轻点。姑最后为你练。凶手到底是谁？肖、啊、志啊，本王的破案能力你们是知道的，还是别存在什么侥幸心理了，还能免去一点皮肉之苦呢。啊、本王真的不知道，本王陛下，你轻点，刀太鬼巧。本王陛下，你最好能嘴硬到本王破案的那一步。哎，来，把刑部尚书给我带过来。是
克尔，此事你怎么看？这两个人的死必然和肖振，只要我们找到证据，然后让刑部尚书把他给咬出来，那么他就难逃其咎。报启禀元帅，刑部尚书和刑部侍郎他们两个人都在家中畏罪自杀了。什么？自杀了？这肖志还真有手段呢、啊，朝廷的三品官员和五品官员，说杀就杀了。这次事就难办了。若是没有人证的话，只要肖志一口咬定此事与他无关，那我们就很难把矛头指向他。那所有的证据就都指向了我。在姑看来，此时最该头疼的，反而不是凶手是谁，而是北荒若知此事。他们将作何反应？若真的兵临城下的话，该把谁交出去，平息他们的怒火？我本以为肖志只是栽赃假货，没想到却是借刀杀人。实在不行的话，跟孤魂南满、北荒这些野人敢到我南满撒野，我定将他们打得。抱头鼠窜，苍兰容不下你，孤便将你风风光光接回南满。苍兰，你有的地位，南满你也有，但于百年之后，你就是下一任南王。南王的好意，可尔心若是对方真敢，我苍兰战不去。虽然我父王有时候会犯浑，但是在关键时刻，他绝对不会退后半步。苍兰人，何惧战争？哈哈哈！好小子，若有你这样的儿子，死而无憾呢、啊。然后，行。你们看，这北荒蛮子到底有多嚣张？这群北荒蛮子竟敢提出让元帅一命还一命，还要割让城池，没你外人，且赔偿黄金数十万两，此等无理要求啊！有急事可汗来废话？他凭什么和我们元帅相提并论？想让我们元帅给他一命抵一命？呸！父皇，儿臣厉兵秣马已有半年之久，早就想和北荒蛮子。决一死战，还请父皇下令，铲除北荒。我等愿遵守元帅，征战北荒，不顾死生。好，朕要有个大官，常来泱泱大国的国威。三日之后，大军开拔，此战必胜。臣臣遵命。苍海皇帝。果真当世英雄，此战南南远出兵十万，助苍兰一臂之力。好，殿下，三日之后你就要出战北荒了，臣妾担心。夫君，此战我要和你同去。小南，思思，区区一个北荒，根本不在话下。来，让本王今天好好的奖励奖励。殿下，你是想一起？殿下，这样不太好吧？废话，本王向来公平，今夜就是要雨露均沾。这这也太羞耻了，小南，没事，习惯就好啊。来，殿下。小南，你经验少，本王的意思呢是让你跟思思好好学一学，知道吗？思思，还等什么呢？殿下，这也太羞涩了吧。
，丁胜之时，门徒遍布朝。行不上树，死。以后谁还敢偷我的出客一脉呀？秋瑾，您的心情呢，我能理解。但是最好只有让小哥死，我们出客一脉才能恢复到鼎盛时期。现在就算牺牲再大，也是值得的。小娇，您糊涂了。人呢，都是趋炎附势。只要我们诸葛一脉最后能战胜萧克，真的找着他，何愁他日无人来投呢？是，放手吧。我小可，我要跟他斗、啊啊。姐姐，您呀，装作还是实在，好好养你。呀，这几个老母回来。不许乱来！给诸葛一留口下去吧。是。王三福，莫将在。此次讨伐北荒，本率令为先锋，你率领三万铁骑为国先驱。出风现身，赐我金身，我向王三福领命。王道，末将在，你本帅，率领二十万大军坐镇中军。末将遵命。张峰，末将在，你为后军保障粮草，策应对方。末将领命。此战，苍兰必胜！苍兰必胜！苍兰必胜！苍兰必胜！苍兰必胜！大哥听到没？萧克那口东西现在正在实施呢，还真是有模有样的。若不是当初本王大意，萧克那个狗东西抓住了把柄，否则今日在誓师会上的。便是本王，大哥。现在不仅是你来，兵部尚书死了，刑部尚书也死了。然而舅舅，舅舅现在却一病不起，仅剩下本王和礼部尚书苦苦支撑着。小克却越发越如日中天了，大哥，我们诸葛一脉，哎，怎么可能？怎么可能？诸葛一脉，权倾朝野。怎么可能败给萧克那个狗东西？大哥，现在如果萧克不死，我们诸葛一脉必亡了。求弟想求您，求求诸葛一脉吧！九弟给您叩首了。九弟，你起来。你向来聪慧过人，才智不输萧克。今日大哥就替你，谢谢。这事结束
，此药名为三。若溶于酒中，五色无味。九弟想请大哥，在小可的出征之日，给小可敬上一杯。好萧克，你我之间的恩恩怨怨，不过是小白。不知此次大军征讨北荒，不知昨日归还。大哥特来敬酒，愿你早日南去。萧正红，你脑子里没夹坏了是吧？还跑过来给我敬酒？三弟啊，你这说的是什么？本王身为太子，大军出征。本王难道不该来敬酒吗？如果你萧征前真的如此识大体的话，又怎会落得如此下场？滚开！耽误了我大军出征，本帅有权将你的人头砍下来。你若想杀本王，本王就站在这，绝不躲闪。你，萧征前，你到底想干什么呀？当然是敬酒了。大哥，这可是毒酒啊！那为何要自己喝了？三弟，你我之间再怎么说都是莫名的事，不值得一提。我今日前来，确实是祝福你早日归来。苍兰的太子，你的戏未免演得太过拙劣了吧？什么？刚才你置身科尔剑锋之下时。眉头都不皱一下，那是因为你知道，克尔不杀你。可是当你喝酒的时候，便一再的迟疑。你没有猜错的话，你的酒里必然有毒。大胆！大军出征在即，竟敢毒害主帅，岂是当初？妈，竟然想跟红章回去，小可。本王等着，本王就是变成鬼，王冠。堂堂太子，竟自觉坟墓，何其可悲啊！大哥。就连大哥都死了，肯<笑>定是假的。大哥，是九弟害了你，大哥。大哥，肖志，肖志，肖志，肖志，谁是肖志？你是谁呀、啊？哈哈。太好了，九哥，有义气吗？啊！他这是真疯还是假疯？应该是真的疯了。把他们两个拖下去。什么意思？
启禀陛下，元帅与南蛮结盟，半年时间连下北荒十二城，大获全胜。说什么？再说一遍。元帅与南蛮结盟，半年时间连下北荒十二城，大获全胜了，陛下。好，真是太好了。